이번 시간에는 프레임에 이미지를 불러오는 다양한 방법에 대하여 알아보겠습니다. 만약 아직까지 채널을 구독하지 않으셨다면 꼭 구독 버튼을 눌러주시기 바랍니다. View, Extras, Show Frame Edges 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl H를 눌러 프레임을 표시합니다. Edit, Transparency Blend Space 메뉴를 선택합니다. Transparency Blend Space는 문서 안에서 투명 효과를 사용할 때 색상이 불일치하는 것을 막아줍니다. 인쇄용 이미지는 종이에 출력된 상태로 보게 될 것이기 때문에 블렌드 스페이스가 CMYK 안으로 정확하게 렌더링 되어야 합니다. 다큐먼트 CMYK 메뉴를 선택합니다. 파일, 플레이스 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl D를 누릅니다. 플레이스 대화 상자에서 Show Import Options를 체크하면 이미지를 불러올 때 필요한 옵션을 보여주는 이미지 Import Options 대화 상자를 열어줍니다. 그러나 Show Import Options의 체크를 해제하였어도 이미지를 선택한 후 단축키 Shift를 누른 상태에서 열기 버튼을 클릭하면 동일하게 이미지 임폴트 옵션스 대화 상자를 열어줍니다. 플레이스 대화 상자에서 쇼 임폴트 옵션스의 체크가 해지된 상태에서 링스 폴더 안에 있는 가든 25 EPS를 선택한 후 Shift를 누른 상태로 더블 클릭하거나 또는 열기 버튼을 클릭합니다. EPS Import Options 대화 상자에서 Proxy Generation은 Use Tip Preview를 선택합니다. 여러분이 EPS 포맷으로 저장된 사진을 인디자인으로 불러올 경우 EPS Import Options 대화 상자가 제공하는 옵션에 대하여 알아보겠습니다. Read Embedded OPI Image Links에서 OPI는 오픈 프리프레스 인터페이스의 머리글자로 OPI 서버에서 저품질 이미지를 고품질 이미지로 프린트할 경우 체크합니다. Apply Photoshop Clipping Pass는 포토샵 이미지를 클리핑 패스 상태 그대로 불러올 경우 체크합니다. 대화 상자에서 Default Option 그대로 Enter를 누르거나 또는 OK를 클릭합니다. 첫 번째 빔 프레임으로 마우스를 이동하면 마우스 아이콘이 현재 프레임 안에 이미지를 추가한다는 의미를 갖는 양괄호, 즉 left parenthesis와 right parenthesis에 둘러싸인 이미지 아이콘이 표시됩니다. 프레임 밖으로 마우스를 이동하면 새로운 프레임을 만들어 그 안에 이미지를 불러온다는 의미라서 양 괄호는 사라지고 이미지 아이콘만 표시됩니다. 특정 프레임을 선택한 후 이미지를 불러온 것이 아니기 때문에 아무 프레임에나 이미지를 추가할 수 있습니다. 첫 번째 빈 프레임을 클릭해 이미지를 추가합니다. 첫 번째 프레임이 선택된 상태에서 Object, Fitting, Fill Frame Proportionally 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl, Alt, Shift, C를 눌러 사진의 가로와 세로 비율을 유지하면서 이미지를 프레임에 맞춰 채웁니다. 이번에는 특정 프레임을 선택하여 이미지를 불러와 보겠습니다. 두 번째 프레임을 선택합니다. 프레임에 이미지를 불러올 때 사용하는 단축키 Ctrl D를 누릅니다. 플레이스 대화 상자에서 Show Import Options를 체크하고 링스 폴더 안에서 Garden 0 t i p 를 
더블 클릭해서 엽니다. 이미지 임포트 옵션스 대화 상자에서 OK를 클릭합니다. 두 번째 사진 프레임이 선택된 상태에서 오른쪽 마우스를 누른 후 Fitting, Fill Frame Proportionally 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl Alt Shift C를 눌러 사진의 가로와 세로 비율을 유지하면서 이미지를 프레임에 맞춰 채웁니다. 이번에는 폴더에서 인디자인 문서로 이미지를 직접 불러와 보겠습니다. 링스 폴더 안에 있는 가든 38JPG를 선택하고 인디자인에서 24 플레이스 INDD 문서의 두 번째 이미지 위로 드래그합니다. 문서를 클릭해 셀렉션을 해제합니다. 방금 보신 것처럼 불러오기 메뉴나 단축키를 사용하지 않아도 폴더에서 이미지를 선택한 후 인디자인 프레임 안으로 직접 드래그해도 이미지를 불러올 수 있습니다. 페이지스 패널에서 페이지 2를 더블 클릭합니다. 이번에는 여러 개의 이미지를 동시에 불러와 보겠습니다. 플레이스를 위한 단축키 Ctrl D를 누릅니다. 플레이스 대화 상자에서 Show Import Options의 체크를 해제합니다. 단축키 Shift를 누른 상태에서 Links 폴더 안에 있는 Garden 36 JPG, Garden 37 JPG, Garden 38 JPG를 함께 선택합니다. 열기 버튼을 클릭합니다. 빈 프레임으로 마우스를 이동하면 마우스 아이콘이 현재 프레임 안에 이미지를 추가한다는 의미를 갖는 양 괄호에 둘러싸인 이미지 아이콘과 양 괄호에 둘러싸인 숫자 3이 함께 표시됩니다. 여기서 괄호 안에 있는 숫자 3은 불러온 이미지가 총 3개라는 것을 의미합니다. 이 상태에서 키보드에서 위 화살표를 누를 때마다 이미지의 다음 썸네일을 보여주고 아래 화살표를 누를 때마다 이미지의 이전 썸네일을 보여줍니다. 위 화살표 또는 아래 화살표를 눌러 3개의 이미지 중 어떤 것을 첫 번째 프레임 안에 먼저 추가할지 결정합니다. 빈 프레임을 각각 클릭하여 이미지를 추가합니다. 단축키 Ctrl Shift D를 눌러 링스 패널을 열거나 또는 링스 패널 탭을 클릭합니다. 링스 패널 하단 왼쪽에서 화살표 모양의 Show Hide Link Information 아이콘을 클릭합니다. 링스 패널의 공간이 상하로 나누어지고 하단에 상단에서 선택한 이미지의 상세 정보가 표시됩니다. 링스 패널 상단에서 가든 36 JPG를 선택하고 패널 하단에서 칼라 스페이스 CMYK를 확인합니다. CMYK는 인쇄를 위한 색상입니다. 따라서 인쇄할 문서를 위해 사용하는 이미지와 색상은 반드시 CMYK를 사용해야 합니다. 만약 여러분이 스크린이나 모니터에서 보여질 디지털 문서를 만들어야 한다면 이미지의 칼라 모드는 반드시 빛이 색상인 RGB 색상을 사용해야 합니다. 이미지를 CMYK 상태로 인터랙티브를 위한 PDF 또는 SWF 파일로 내보내면 인디자인은 이미지를 자동으로 RGB 이미지로 변환해 주지만 포토샵에서 칼라 모드를 RGB로 변환하는 것이 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 링스 패널에서 플라이아웃 메뉴를 클릭하고 Edit with Adobe Photoshop을 선택합니다. 포토샵 프로그램이 실행되면 이미지, 
모드 RGB 컬러 메뉴를 선택합니다. 단축키 Ctrl S를 눌러 저장한 후 단축키 Ctrl Q를 눌러 포토샵 프로그램을 닫습니다. 인디자인 프로그램으로 되돌아온 후 링스 패널에서 가든 36 JPG 이미지를 선택합니다. 포토샵에서 CMYK 이미지를 RGB로 변환하였기 때문에 링스 패널 하단에서 칼라 스페이스가 RGB로 갱신된 것을 볼수 있습니다. RGB 이미지는 스크린 또는 모니터에서 보여지기 때문에 작은 해상도를 사용해도 됩니다. 예를 들어 인쇄용 이미지는 고해상도인 300dpi가 필요하지만 스크린용 이미지는 72ppi면 됩니다. 여기서 ppi는 pixels per inch의 머리글자입니다. 스크린이나 모니터를 위한 온라인 문서를 작업할 때 작업자가 원하면 큰 이미지를 사용할 수 있지만 인디자인은 최종 결과물로 내보낼 때 이미지의 크기를 스스로 축소합니다. 지금까지 프레임 안으로 이미지를 불러오는 다양한 방법에 대하여 알아보았습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 인디자인 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 인디자인을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 주세요.